okay so these days middle east or one can say west asia these this is in news and it's because of the uh, israel and uh, palestine conflict that is going on right now but uh, have you ever thought that why this region is called as middle east right why this middle east like we can call it as west asia because it's a part of asia why middle east so first of all we'll try to answer this question in this video in brief and uh, this question can be even asked in your interviews fine so the thing is this is the middle east region that is being shown in the map and it includes uh, some of the territory of egypt uh, kabi kabi uh, libya is also included in this region and the entire this uh, arabian peninsula fine um, सी अफगानिस्तान इसमें शो किया हुआ है क्योंकि कुछ स्कॉलर्स जो हैं अफगानिस्तान को इंक्लूड कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में बट मैनी आर टाइम्स अफगानिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड इट्स लिमिटेड टू ईरान एंड हियर टर्की ठीक है दिस इज द मिडिल ईस्ट रीजन विच इज शोन इन दिस मैम नाउ द क्वेश्चन सी इफ यू सी जोग्राफिकली देर इज वेरी लिटल ईस्ट इन द मिडिल ईस्ट फाइन अगर आप वर्ल्ड मैप देखो ठीक है तो या साउथ ईस्ट एशिया को आप कह सकते हो ईस्ट एशिया में चाइना है कह सकते हैं साउथ एशिया समझ में आता है बट ये जो रीजन है अगर आप इसको जोग्राफिकली देखें ये ईस्ट में कहीं लाई नहीं करता है सिंस द रीजन इन कम्पास इज सम ऑफ द मोस्ट नदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका इसमें कुछ नदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका आते हैं फाइन एंड साउथ वेस्ट एशिया देन वॉट एग्जैक्टली इज अ रीजन टू द ईस्ट ऑफ एंड वॉट इज इट इन द मिडल ऑफ fine so this see the answer lies the term middle east is actually a political construct which was called in 18 which, which was coined in 1850s by staff in the british india office theek hai british india office mein jo hai is term ko construct kiya gaya tha ab usse pehle main aapko ek cheez bata dun see british india british staff ne is term ko coined kiya tha middle east hai yahan ओके एंड ब्रिटेन कहाँ पे है ब्रिटेन है यहाँ ठीक है ये लोकेशंस अपने दिमाग में याद रखना यू विल गेट द आंसर्स फाइन सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1850s एंड ऑल द ओरिएंट ओरिएंट इज अ टर्म विद दे विच दे यूज टू डिस्क्राइब द ईस्ट वो स्प्लिट इनटू थ्री डिस्टिंक्ट एरियाज तो ये जो ओरिएंट है मतलब जो ईस्ट है उस टर्म को इन्होंने तीन डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया था जैसा कि अभी हमने मैप में देखा कि यूके के ईस्ट में पड़ता है जिस रीजन को आज हम मिडिल ईस्ट कहते हैं ठीक है यूके मतलब ब्रिटेन जो था उसके ईस्ट में पड़ता था तो इस ईस्ट रीजन को उन्होंने तीन एरियाज में डिवाइड किया था नियर ईस्ट मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट जो नियर ईस्ट है ठीक है इट इंक्लूडेड द ओटोमन एम्पायर एंड द बालकन्स फाइन सो नियर ईस्ट में कौन सा रीजन ये ये टर्की से लेके ये ऊपर बालकान वाला रीजन है इसको इन्होंने इंक्लूड किया था नियर ईस्ट वाले रीजन में ओके एंड फार ईस्ट में इंक्लूड किया था तो नियर ईस्ट क्लियर हो गया नियर ईस्ट ये है उसके बाद में फार ईस्ट फार ईस्ट में इंक्लूड किया था एशियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज जो हमारा ये पूरा साउथ एशिया वगैरह है इवन चाइना को इसमें इंक्लूड किया गया था ठीक है ये सब अलोंग द पैसिफिक ओशन और बचता क्या है मिडिल ईस्ट ठीक है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया मेड दिस रीजन ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस टाइम तो जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन होता है इंडिया का उसकी वजह से ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया पूरे ईस्ट रीजन को हम यूके के पर्सपेक्टिव से अगर चलें यहाँ पे यूके है यहाँ पे मिडिल ईस्ट है तो लेट सपोज दिस इज़ अ लाइन तो ये पूरा ईस्ट वाला जो रीजन है इसको उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था ओटोमन एम्पायर और बलकान्स को बोल दिया जो इनके पास में था उसको बोल दिया इन्होंने नियर ईस्ट देन फार आप अगर आगे जाओगे ईस्ट में जाओगे जो पूरा एशिया वाला रीजन है जो ब्रिटिश की कॉलोनीज भी थी उनको बोला फार ईस्ट एंड इन दोनों के बीच का जो रीजन बचा उसको इन्होंने बोला था मिडिल ईस्ट ओके तो मिडिल ईस्ट देयर फोर केम टू मीन द लैंड इन बिटवीन दीज एरियाज असेंशली एरियाज टू द ईस्ट ऑफ द नियर ईस्ट एंड टू द वेस्ट ऑफ द फार ईस्ट द मिडिल ईस्टर्न रीजन वॉज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम क्यों बिकॉज इट सर्व एज अ बफर रीजन इन द डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया 
तो ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट थे इंडिया को लेकर इंडिया में ठीक है उसको लेकर मिडिल ईस्ट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था क्योंकि ऑब्वियसली फार ईस्ट में तो ब्रिटिशर्स की खुद ही कॉलोनीज थी तो ये एक बफर रीजन का काम करता था ब्रिटिश के लिए ओके यू गॉट दिस पॉइंट सो द टर्म्स मेड सेंस वेन दे वर फर्स्ट को अपॉइंट एंड दे हेल्प टू डेजिग्नेट लोकेशन फ्रॉम अ यूरोसेंट्रिक परस्पेक्टिव तो वॉट इट मीन्स क्योंकि आप देख रहे हो कि किसने एक टर्म डिज़ाइन किया है एक ब्रिटिश ने एक डिज़ाइन किया अपने परस्पेक्टिव से किया तो ये जो टर्म है ना ये यूरोसेंट्रिक है एक्चुअली ये जो भी यूरोपियन थिंकर्स रहे टाइम इन अगेन उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया अपने परस्पेक्टिव में फाइन सो द टर्म मिडिल ईस्ट देन इवॉल्व टू बिकम कॉमन वर्बल करेंसी ओके वैन एल्फ्रड थेहर मेहन एक यू एस नेवल ऑफिसर एंड हिस्टोरियन ही यूज द टर्म एक आर्टिकल में यूज किया था ये टर्म टू डिस्क्राइब द लैंड बिटवीन वेट अ सेकेंड या टू डिस्क्राइब द लैंड इन बिटवीन अरेबिया एंड इंडिया तो अरेबिया और इंडिया के बीच में जो लैंड था उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था डिस्पाइट द कोलेप्स ऑफ द ओटोमन एम्पायर एंड अदर जो पॉलिटिकल इवेंट्स द टर्म मिडिल ईस्ट इज एन एस्टेब्लिश फॉर्म सो ऑब्वियसली हमें पता है 1914 के बाद में ओटोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन uh, uh, कर गया था कोलेप्स हो गया था ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो ऑब्वियसली जब वो कोलेप्स हो गया था तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें थी वो टर्म्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे बट देन क्योंकि ये टर्म इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश uh, हो चुका था कि कॉमनली लोग इसे ही यूज़ करते थे मैनी पीपल और यू दैट ये जो टर्म है क्योंकि ये टर्म एक यूरोसेंट्रिक टर्म है तो ये वेस्टर्न परस्पेक्टिव से है दैट इट शुड बी रिप्लेस विद अ टर्म जो ज़्यादा एप्रिप्रिएट हो एंड इंटरेस्टिंगली यू शुड बी लाइक हैप्पी टू नो दैट स्पेलिंग यहाँ गलत है जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही और ग्यूड दैट ये जो टर्म है इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए विद द टर्म वेस्ट एशिया हिज सजेशन कॉन्टीन्यूज टू रिसीव अ ग्रेट डील ऑफ सपोर्ट एंड मे इन एंड मेनी अकेडमिक्स एक्चुअली यूज दिस टर्म ओके सो मिडिल ईस्ट इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट इज अनडिनाइबली अ वेस्टर्न टर्म रिफ्लेक्टिंग अ वेस्टर्न पर्स्पेक्टिव तो इस वजह से ये जो टर्म है मिडिल ईस्ट ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है क्योंकि यूरोसेंट्रिक है वेस्टर्न पर्स्पेक्टिव से है सो आई होप दैट इट इट इज लाइक क्लियर टू यू नाउ दैट वाई मिडिल ईस्ट इज कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट एंड वाई नॉट वेयर वेस्ट एशिया एंड वॉट इज द डिफरेंस एक्चुअली इन बिटवीन वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जनरली एक्चुअली मिडिल ईस्ट ही वेस्ट एशिया है बट जब अभी ये थोड़े टाइम पहले ये होता है कि मतलब स्कॉलर्स ने ये सजेस्ट किया कि एक्चुअली अगर हम मिडिल ईस्ट इंक्लूड बोलेंगे तो मिडिल ईस्ट में हम थोड़े से ये जो नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन से इनको भी इंक्लूड कर लेंगे लाइक इजिप्ट है लीबिया है ये सब चीज़ें बट ओवरऑल आप देखो तो वो भी वेस्ट एशिया में ही काउंट होगा वो भी मिडिल ईस्ट का पार्ट तो बनता नहीं है ठीक है सो द थिंग इज कि इस वजह से ये जो टर्म है ये इशू में रहा है आई होप इट्स क्लियर नाउ एंड थैंक यू